Hallo, 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 my wonderful friends. Hallo, 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 meine wundervollen Freunde. Who are listening to our devotionals and hopefully put them into practice. Die unsere Andachten hören und sie hoffentlich in die Tat umsetzen. So, verse 19, Paul continues to say. In Vers 19 fährt Paulus fort. But I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly. Doch ich vertraue auf unseren Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden darf. You know, it is quite incredible. Es ist schon erstaunlich. That Paul is trusting in the Lord Jesus that he may send Timothy soon. Dass Paulus auf den Herrn Jesus vertraut, dass er Timotheus bald senden kann. So Paul is not simply saying, hey, I'm going to send Timothy to you. Paulus sagt also nicht einfach, hey, ich schicke Timotheus zu euch. First of all, the, every time you see in the Bible the phrase in our Lord or in him or in Jesus. Immer wenn du in der Bibel Sätze mit in unserem Herrn, in Jesus, in ihm, auf ihn siehst, This is very, very, very important. Ist das sehr, sehr wichtig? Why is this important? Warum ist es so wichtig? Because if you do something in the Lord or in yourself, it's a huge difference. Weil es ein riesiger Unterschied ist, ob du etwas im Herrn oder aus dir selbst heraus tust. So many th people do so many things in their own name from their own desires. Zahlreiche Leute tun so vieles in ihrem eigenen Namen, aus ihrem eigenen Verlangen heraus. So he didn't send Timothy to him on his own idea because it was in the Lord. Er sandte Timotheus also nicht auf eigene Faust, sondern es war im Herrn. And he was trusting Jesus that this would be the right thing to do. Und er vertraute Jesus, dass es das Richtige sein würde. And then he tells him why. Dann sagt er ihnen warum. So I can be refreshed when I find out how you are doing. Damit ich erquickt werden kann, wenn ich erfahre, wie es euch geht. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. Paul, he was not addicted to the opinion of other people. Paulus war nicht abhängig von der Meinung anderer Menschen. Paul did not need to see the success of his ministry here on earth. Paulus brauchte nicht den Erfolg seines Dienstes hier auf Erden zu sehen. To feel good about himself. Um sich gut zu fühlen. Because he's already said so. Denn das sagt er bereits. And in many different places. Und an vielen verschiedenen Stellen. Paul has clearly let us know macht Paulus sehr deutlich, that no matter what happens, dass egal was passiert, everything will be just fine. Alles gut wird. In fact, he told, I think it was to the Thessalonians. Er sagt sogar, ich glaube den Thessalonichern. Maybe told to Timothy, I'm not sure now. Oder Timotheus, ich bin mir nicht sicher. But he said, everybody forsook me, but the Lord stood by my side. Er sagte, alle ließen mich im Stich, der Herr aber stand mir zur Seite. So when Paul is saying that I trust in the Lord that I can send Timothy to you. Wenn Paulus also sagt, ich vertraue auf den Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden darf. So that I can be refreshed when I find how you are doing. Damit ich erquickt werden kann, wenn ich erfahre, wie es euch geht. This was not about him. Dann ging es nicht um ihn. Because Paul didn't live life for himself. Weil Paulus nicht für sich selbst lebte. He lived a life that was crucified, surrendered to Jesus Christ. Er lebte gekreuzigt und Jesus hingegeben. But since people was the most important thing and Paul understood that. Aber Menschen sind das Wichtigste und Paulus hatte das verstanden. When the people did well in serving Jesus, wenn die Menschen Jesus also angemessen dienten, when people live a life surrendered to him, wenn sie ihm hingegeben lebten, this brought incredible refreshment to his own heart. Brachte das seinem Herzen eine enorme Auferbauung. You know, this is something that has to do also with spiritual children. Das hat auch mit geistlichen Kindern zu tun. Because Paul was this incredible spiritual father. Denn Paulus war dieser großartige geistliche Vater. No, he even said, you guys, we don't have many teachers. We have many teachers, but few fathers. Er sagte ja, ihr habt viele Lehrer, aber nicht viele Väter. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. As a spiritual father, I don't think there's anything that refreshes you more. Als geistlicher Vater gibt es vermutlich nichts, was dich mehr erquickt. Than to see how the children that you've taught are actually passionately in love with Jesus. Als zu sehen, wie die Kinder, die du gelehrt hast, wirklich leidenschaftlich in Jesus verliebt sind. Think about a natural father. Denk an einen natürlichen Vater. I'm a father once again with Clayton. Ich bin durch Clayton jetzt noch einmal Vater. And you know when I see Clayton do well, wenn ich sehe, dass es Clayton gut geht, when I see that he's learning important spiritual lessons, und sehe, dass er wichtige geistliche Lektionen lernt, when I see that he lives a life that is surrendered, wenn ich sehe, dass er ein Leben der Hingabe führt, I don't know of any greater joy as a father. 
dann gibt es für mich als Vater keine größere Freude. You know, as a father, you really desire for your children to do well in life. Als Vater wünschst du dir für deine Kinder, dass sie ihr Leben gut meistern. And that they fulfill everything that God has put them on the earth for. Und alles erfüllen, wofür Gott sie auf diese Erde gestellt hat. And this is exactly what Paul is expressing here. Genau das bringt Paulus hier zum Ausdruck. He says, I want to send Timothy and I'm trusting the Lord Jesus that I can do that. Er sagt, ich möchte Timotheus zu euch schicken und vertraue unserem Herrn, Jesus, dass ich das tun kann. And then when he comes back and confirms to me, wow, you're really following Jesus, I will be so refreshed. Und wenn er dann zurückkehrt und mir bestätigt, dass ihr wirklich Jesus nachfolgt, werde ich total erquickt werden. You know, we get so many messages every single day. Wir erhalten jeden Tag so viele Nachrichten. Messages from people just thanking us and telling us their life-changing experiences. Von Menschen, die uns danken und uns ihre lebensverändernden Erfahrungen erzählen. While I don't need the feedback to continue to serve Jesus happily. Zwar brauche ich dieses Feedback nicht, um Jesus weiterhin freudig zu dienen. I know what he's called me to do and I'm very happy to do that. Ich weiß, wozu er mich berufen hat und das tue ich mit Freude. But on the other hand. Aber andererseits. When I receive these messages where people are now in love with Jesus, pursuing him, following him. Wenn ich dann durch die Nachrichten sehe, wie die Leute jetzt Jesus lieben und ihm nachfolgen, experiencing the goodness of God in their daily lives, und die Güte Gottes in ihrem Alltag erleben, this refreshes my heart so much. Dann erfrischt das mein Herz so sehr. Because now I know through the, my ministry, the fruit of my ministry is to have people closer to Jesus. Denn jetzt weiß ich, dass die Frucht meines Dienstes ist, dass Menschen enger mit Jesus leben. And Paul didn't need that encouragement. Paulus brauchte diese Ermutigung nicht. But he in love that refreshment. Aber er liebte diese Erfrischung. Think about it. Überleg mal. When God can use you, it's wonderful. Wenn Gott dich gebrauchen kann, ist das wunderbar. But when people are more passionate for Jesus because of you, That's refreshment. Aber es ist erquickend, wenn Menschen wegen dir leidenschaftlicher für Jesus sind. And Paul understood that. Paulus hatte das verstanden. So he didn't send Timothy just for selfish reason. He wanted to make sure that they are doing well. Er sandte Timotheus aber nicht aus selbstsüchtigen Motiven, sondern er wollte wissen, ob es ihnen gut geht. He got encouraged from the Lord himself. He learned to do that. Er hatte gelernt, sich vom Herrn ermutigen zu lassen und tat das auch. But he understood. Aber er verstand. Every time I hear that the people are My life out upon, Jedes Mal, wenn ich höre, dass die Menschen, über die ich mein Leben ausgegossen habe, are now following Jesus passionately and sacrificially, Jesus jetzt leidenschaftlich und hingebungsvoll nachfolgen. Ah, oh, what a refreshment. Ah, was für eine Erfrischung. So I have a question for you. Ich habe also eine Frage an dich. Are you a refreshment to other people? Bist du eine Erfrischung für andere? Are you the one who in response what you've been taught pouring out your life? Gibst du als Antwort auf das, was du gelehrt wurdest, dein Leben hin? If you are, you will refresh those who poured out their lives for you. Wenn ja, wirst du diejenigen erfrischen, die ihr Leben für dich ausgegossen haben. See you tomorrow. Bis morgen.